28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand suikaste kurban gitti. Eşi ve kendisine sıkılan iki kurşun onlarca ülkeyi birbirine düşürdü. Aslında bu olay savaş çıkarmak isteyen devletler için güzel bir bahaneydi. O gün o tabancadan çıkan iki kurşun 30 milyondan fazla insanın ölmesine ya da yaralanmasına sebep oldu. Önce biraz daha geriye gidelim. 1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu kendi içindeki sorunları çözmeye çalışırken Avusturya Macaristan İmparatorluğu bu karışıklıktan faydalandı ve Bosna Hersek'i topraklarına kattı. Bosna Hersek'te Avusturya Macaristan yönetiminden memnun olmayan büyük bir Sırp nüfusu vardı. İçlerinden bir grup Karayel örgütünü kurdu. Bu örgüt 1903 yılında Avusturya'ya yakınlık gösteren kendi krallarını da öldürmüş ve ülke yönetimine doğrudan etki etmişti. Bosna'da böyle bir kaos ortamı hüküm sürerken Avusturya Macaristan Veliahtı Frans Ferdinand gövde gösterisi yapmak için Saray Bosna'ya ziyarete gelmek ister. Yakın çevresinin yoğun telkinleri Ferdinand'ı bu ziyaretten bir türlü vazgeçiremez. Ferdinand dışındaki herkes tehlikeyi sezmiştir. Ama Ferdinand'ın kararı kesindir. Ferdinand'ın ziyaret haberi duyulur duyulmaz Karel örgüt üyeleri toplanır ve bir suikast planı yaparlar. İçlerinden 4 genç üye suikast için görevlendirilir. Muhammed Mehmet Basic, Nedelio Kabrinovic ve Gavrilo Prinsip gibi isimler gönüllü olurlar. Suikast için gençlere el bombası, tabanca ve işlerin yolunda gitmeme ihtimaline karşı siyanür verilir. 28 Haziran günü Arşudük Frans Ferdinand Saray Bosna'ya ulaştı. Yanında hamile eşi Düşe Sopi Çotek de vardı. Ferdinand'ın yeğeni günler önceden Saray Bosna'da askeri bir denetim yapılması ve önlem alınması için emir vermişti. Ama buna rağmen yeterli bir güvenlik önlemi yoktu. 28 Haziran pazar günü saat 10'da Ferdinand trenden indi ve Saray Bosna'ya ilk adımını attı. Ferdinand halkı selamlamak için üstü açık bir araca bindi. Öndeki araçta Saray Bosna Belediye Başkanı Fehim Çurçiç, Komiser Polis Edmund Gerde vardı. O esnada 4 suikastçı de Kraliyet aracının güzergahında konuşlandı ve aracı beklemeye koyuldu. Kraliyet aracını ilk gören Mehmet Basiç oldu. Araç yanından geçerken Avusturya Macaristan Bankası'nın hemen önündeydi. Ama arkasında bir polis olduğu için yanındaki el bombasını atamadı. Yakalandıktan sonra verdiği ifadede tutuklanmaktan korktuğu için yapamadığını söyledi. Kraliyet aracı saat 10 çeyrekte Merkez Polis Karakolu mevkiine geldi. Burası Nedelio için beklediği lokasyondu. Kabrinovic aracı görür görmez bir el bombası fırlattı. Kraliyet şoförü tehlikeyi sezmişti. O yüzden hızını arttırdı ve bombanın hedefi olmaktan kurtuldu. Bomba konvoydaki dördüncü araca yani kraliyet ailesine eskortluk yapan bir araca isabet etti. Araçta bulunan Erik von Merizzi ve Kont Alexander ağır yara aldı. Şarapnel parçaları kralı karşılamaya gelen bir düzineden fazla insanı isabet etti. Olaydan sonra Kabrinovic hemen cebindeki siyanürü içti ve kendini milyatça nehrine attı. Ama siyanür bozuktu. Kabrinovic'i öldürmekten ziyade hasta etti. Atladığı nehirde sadece 10 santimetrelik bir derinliğe sahipti. O yüzden Kabrinovic kendini öldürmeyi başaramadı. Polisler tarafından nehirden çıkarılıp tutuklandı. Yapılan plan suya düşmüştü. Gavrilo Prinsip ve arkadaşı telaşa kapıldı ve ormana doğru kaçmaya başladı. Frans Ferdinand olaydan sonra belediye binasına gitti ama kısa bir süre sonra fikir değiştirdi. Olayda yaralananları ziyaret etmek için hastaneye gitme kararı aldı. Dakikalar önce bir suikaste uğramıştı. Ona rağmen böyle bir ziyarete gitmek istemesi herkesce yanlış karşılandı. Ama Ferdinand yine kimseye kulak asmadı ve aracına doğru yürümeye başladı. Eşine belediye binasında kalmasını söyledi. Akabinde ekibine haber verdi ve hazırlanmalarını söyledi. Ferdinand aracına yöneldiği sırada Ferdinand'ı yalnız bırakmak istemeyen eşi de arkasından geldi ve birlikte yola çıktılar. Yanlarında General Oscar da vardı. General Oscar'ın 
şehir merkezini kullanmak yerine ara sokakları tercih ederek hastaneye gitmek gibi bir planı vardı. Ama bu planı şoföre söylemeyi unuttu. Şoför Leopold Loyka şehir merkezine doğru giderken Joseph Caddesi'ne doğru bir dönüş yapar. O esnada General Oscar hatasını fark eder ve şoföre daha sakin yerlerden hastaneye gitmesini söyler. Ama kısa bir süre sonra şoför yanlış bir yola girer, hemen frene basar ve geri geri gitmeye çalışır. Ama o esnada motor bir anda teklemeye başlar. Kısa bir süre sonra da vites kilitlenir. Ferdinand tarafında bunlar yaşanırken Gavrilo Prinsip olayın şokun üzerinden atlatır. Prinsip aynı zamanda diyabet hastası bir gençtir. Kan şekeri düştüğü için bir şeyler yemek üzere bir pastaneye gider. İşte tam da o esnada inanılmaz bir gelişme yaşanır. Gavrilo Prinsip bir anda karşısında Frans Ferdinand'ın aracını görür. Aradığı fırsat ayağına kadar gelmiştir. Prinsip hemen araca doğru koşar. O esnada şoför hala aracı çalıştırmakla uğraşmaktadır. Bu Prinsip için harika bir fırsat yaratır. Prinsip belinden tabancasını çıkartır, önce Ferdinand'ı boynundan, daha sonra hamile eşi Sophie'yi de karnından vurur. Ferdinand ölmeden önce eşine bakar ve ''Lütfen yaşa, oğlumuz için yaşa'' der. Ferdinand ve eşi Sophie saat 11 sularında ölür. Prinsip olaydan sonra kaçmaya çalıştı ama çevredekiler tarafından yakalandı. Yakalanmadan önce cebindeki siyanürü içmeye çalıştı. Ama siyanür bozuktu. Kabrinovic gibi Prinsip de kendini öldürmeyi başaramadı. O hengamede kendisini tabancayla da öldürmeye çalıştı ama onu da başaramadı. Olay Viyana'da soğuk duş etkisi yarattı. Avusturya polisi suikastla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Avusturya olayda Sırbistan'ın doğrudan etkisi olduğunu söyledi. Suikaste kullanılan silahlar araştırıldığında Avusturya haklı çıktı. Silahlar Sırbistan tarafından temin edilmişti. Avusturya hükümeti Sırbistan'a bağımsız bir devletin kabul edemeyeceği ağır bir nota verdi. Sırbistan Rusya'nın desteğine güvenerek kaçamak yanıtlar verdi. İstediğini alamayan Avusturya 28 Temmuz 1914'te Belgrad'ı bombalamaya başladı ve Sırbistan'a savaş açtı. 1 Ağustos günü de Almanya Rusya'ya 3 Ağustos'ta da Fransa'ya savaş ilan etti ve böylelikle 1. Dünya Savaşı başladı. O dönemki yasa gereği 20 yaşından küçükler idam edilemiyordu. Gavrilo Prinsip 19 yaşındaydı ve 20 yaşına girmesine sadece 7 gün vardı. 7 günle idamdan kurtuldu. İdam cezası yerine 20 yıl hapis cezası aldı. Mahkemeye çıkan 3 isimden ikisi 20 yaşından küçüktü. Yani sadece bir örgüt üyesi idam edilebildi. Hayatta kalmak prinsip için bir ödül olmadı. Hapishanede çok kötü şartlarda cezasını çekecekti. Prinsip, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan ünlü bir hapishane olan Teresinstadt'taki özel bir hücrede ölümü bekleyecekti. Prinsip'in zamanla sağlığı bozuldu. Yetersiz beslenme ve kötü şartlar Prinsip için hapishaneyi adeta bir cehenneme çevirdi. Suikastten tam 3 yıl 10 ay sonra 28 Nisan 1918'de tüberküloz yüzünden öldü. Savaşı başlatan isim, savaşın bitmesine aylar kala son nefesini verdi. Öldüğünde 40 kilo civarındaydı. Sağ kolu adeta çürümüştü ve kemikleri gözükmekteydi. Gardiyanlar olay çıkmaması için Gavrilo Prinsip'i bilinmeyen bir yere gömdüler. Ama cenaze törenine katılan bir görevli yeri beynine kazımıştı. Yıllar sonra mezarın yerini Sırplara gösterdi ve Gavrilo Prinsip 1920'de Saraybosna'da kahraman askerlerin yattığı bir mezarlığa gömüldü. Suikaste kullanılan tabanca ve kanlı tişört 2004 yılında Viyana'daki Askeri Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Arşidük Frans Ferdinand aslında hiçbir zaman Avusturya Macaristan'ın başına geçemeyecekti. Çünkü ailesinin onaylamadığı bir evlilik yapmıştı. Gavrilo Prinsip Temmuz 1894'te dünyaya geldi. İsmi Sırpçada Prinsip müjdecisi anlamına gelen Gavrilo Prinsip asırlardır Kuzey Bosna'da yaşayan köklü bir aileye sahipti. 
Prinsip ailesi bir çiftçiydi ve maddi durumları iyi değildi. Bir arkadaşı vasıtasıyla katıldığı örgüt hem prinsipi hem de dünyayı felakete sürüklemiş oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda tam olarak bilinemese de resmi rakamlara göre 8,5 milyon insan öldü. Savaşa 65 milyon asker katıldı ve yarısı ya öldü ya da yaralandı.